உயிர் கொடுத்த தந்தைக்கும் உடல் கொடுத்த தாய்க்கும் தன்னம்பிக்கை கொடுத்த தாய்மொழியாம் தமிழுக்கும் நன்றி வணக்கத்தையும் செலுத்திக் கொண்டு வணக்கம் சரி டிவன் டிவி நேர்களே தமிழேன்னு பார்த்துருப்பீங்க போர் போட விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோ பாருங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் போர் போட யாரெல்லாம் போர் போடணும் தண்ணி தேவைன்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அவங்களுக்கான இந்த வீடியோவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு தண்ணி தேவை இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கோவில் கட்டுறதுக்கு போர் போட்டாகணும் ஏன்னா தண்ணி கொஞ்சம் விலைக்கு வாங்கினேன் அது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தது அதனால் ஒரு போர் போட்டுடலான்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அதற்காக தண்ணி பார்க்குறவரை அழைத்து பாருங்கள் பக்கத்தில் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் தேங்காயில் தண்ணி பார்ப்பார் அதுக்கடுத்து அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு சில பொருளை வச்சு தண்ணி எந்த இடத்துல இருக்குதுங்கிறது ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருப்பார் அது பார்த்திங்களா உங்களுக்கு தெரியும் சரி இதை எப்படி நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் எந்த நாள் எந்த நட்சத்திரம் அப்படின்னு அந்த காலத்துலேயே இதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அந்த காலத்தில் போர் இல்லை அதனால் கிணறு வெட்ட குளம் வெட்டான்னு சொல்லி எழுதியிருப்பாங்க அதை கொஞ்சம் நல்லா போனீங்களா பஞ்சாயத்தில் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் ஓகேவா தண்ணிக்காக இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜலராசி என்னென்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜலராசி மூன்று ராசி இருக்குது யார் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கடகராசி அதுக்கு அடுத்தது விருச்சக ராசி அதுக்கு அடுத்து தான் பார்த்திங்கன்னா மீனராசி இந்த ராசியில் சந்திரன் சஞ்சாரம் பண்ணுற காலத்தை எல்லாம் போர் போட்டிங்களா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்து அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்களா அன்றைய நட்சத்திரம் என்னவாக இருக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் போர் போடலான்னு நினைக்கிறீங்க தண்ணி பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நபரை கூட்டிகிட்டு வந்து உங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒரு நபரோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பரையோ கூப்பிட்டு வந்து போர் போடுறதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் சொல்கிற நட்சத்திரம் அன்னைக்கு நீங்கள் தண்ணி பாருங்கள் கன்ஃபார்மாக அது ஒரு நல்ல ஆரம்பமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்து எந்தெந்த நட்சத்திரத்தில் தண்ணி பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம்னு பார்த்திங்களா ரோஹிணி நட்சத்திரம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் தப்பில் ஒரு பேனை எடுத்து வச்சு நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அது ரொம்ப பயனுள்ள தகவல் கன்ஃபார்மாக உதவும் ரோஹிணி நட்சத்திரம் அதுக்கு அடுத்து தான் அஸ்த நட்சத்திரம் அதுக்கு அடுத்து தான் சித்திரை நட்சத்திரம் அதற்கு அடுத்து தான் கேட்டை அப்படி பாஸ் பண்ணி கூட ஒன்று பார்க்கலாம் தொடர்ந்து சொல்கிறதுனால எழுத முடியலன்னு நினச்சிக்காதீங்க அப்போ அப்போ பாஸ் பண்ணி கூட பாருங்கள் ரோகிணி அஸ்தம் சித்திரை கேட்டை வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா உத்திராட நட்சத்திரம் அதுக்கு அடுத்தது ரேவதி இந்த ஆறு நட்சத்திரம் மிக சிறந்த ஒரு நட்சத்திரம் ஓகேவா இது ஆறு தான் இருக்கா இன்னும் இருக்குங்க இதுக்கு அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் இந்த ஆறு நட்சத்திரம் முதல் ஆப்ஷனாக வச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷனாக நீங்கள் வச்சுக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் யார் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசை தானே கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஆயிலி நட்சத்திரம் எடுத்துக்கோங்க மிருகசிரிசு நட்சத்திரம் எடுத்துக்கோங்க மக நட்சத்திரம் எடுத்துக்கோங்க உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஓகே மொத்தம் பத்து நட்சத்திரம் வரும் இந்த பத்து நட்சத்திரத்தில் தண்ணி சம்மந்தமான விஷயத்து அதாவது போர் போடுற விஷயத்துக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திங்கன்னா நிஜமாக நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் இதில் இன்னொரு சூட்சமும் இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்களா இந்த நட்சத்திர உதாரணத்துக்கு ரோகிணி நட்சத்திரம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரோகிணி நட்சத்திரம் உங்களுக்கு சாதகமான நட்சத்திரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாராபலனில் போய் பாருங்கள் அது ரொம்ப ஒரு முக்கியம் அது உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை வதையா இல்லை பிரச்சனை விபத்தா என்னான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது உங்கள் ஜாதகத்தில் அது உங்களுக்கு சாதகமாக நட்சத்திரமாக இருந்தால் கன்ஃபார்மாக அதில் நீங்கள் ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தண்ணி கிடச்சிரும் ஒன்றும் மாற்று கிடத்தில் அப்புறம் இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் வரும் இந்த தண்ணி பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க யா எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கும் யாரை செலக்ட் பண்ணலாம் இவரை பாரு அவரை பாருன்னு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் ஒரு வழி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் குத்து விளக்கு இருக்கும் கம்பல்சரி எல்லா வீட்டில் குத்து விளக்கும் அந்த குத்து விளக்கை ஐந்து முகம் தீபம் போட்டுருங்க தீபம் போட்டு அவங்க சொல்கிற பேர்லாம் எழுதிடுங்க இதில் யார் பேர் வருதோ அவங்க பேரில் நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் குலதெய்வத்தை நினச்சி அந்த குத்து விளக்கு முன்னாடி அந்த எத்தனை எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூணு பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் பேர் எழுதி அந்த குத்துவலுக்கு முன்னாடி அந்த சீட்டை போட்டுருங்க வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு அதிலேருந்து ஒரு சீட் எடுமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அந்த இல்லை என்ன பேர் வருதோ அந்த நபரை கூட்டிகிட்டு வந்து நீங்கள் தண்ணி பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வர நட்சத்திரம் அன்றைக்கி தண்ணி பார்த்துருங்க அன்றைக்கே வண்டி கிடச்சா அந்த நட்சத்திரம் முடிவெடுத்துக்குள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா அதுக்கு அடுத்தது எப்போ இந்த சுப நட்சத்திரம் வருதோ அந்த நட்சத்திரம் உங்களுக்கு சாதகமாக நட்சத்திரமான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் போர் போ
உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா எனக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ அதிஷ்லட்சுமி திருக்கோயிலுக்கு தான் இந்த போர் போடுறோம் அப்புறம் உடனே இன்னொரு தகவலையும் சொல்லிடுறேன் இது மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட் கொடுத்துட்டு தான் நான் போர் போடுறேன் இலவசமாக நான் கேட்கல மீண்டும் அதை நான் தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் இது கோயிலுக்கு கேட்குறாரு ஏதோ நம்ம டீசல் அன்னைக்கெல்லாம் விலை ஏறிட்டுக்குது இந்த நேரத்தில் எப்படி பண்ணுறோன்னெல்லாம் யோசிச்சுட்ருக்காதீங்க உங்களுக்கு இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து போர் போட்டு போங்க எதற்காக இந்த விஷயம் நான் உங்கள் கூட தொடர்பு கொள்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டிவன் டிவி சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பார்க்குறவராக கூட இருக்கலாம் நீங்கள் வண்டி வச்சுருக்கலாம் இல்லை இன்றைக்கி என்னடாது லாக்டவுன் நேரம் வீட்டில் வண்டி நின்றுருக்கு இப்போ பார்த்து வண்டி வருதேன்னு நினச்சி கவலை கூட இருக்கிறோம் உங்கள் வண்டிக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குங்க ஒரு அன்பு தகவலாக தான் நான் கொடுக்குறேன் குயிக்காக ஃபோன் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை வருது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்துட்ருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை போர் போடுறேன் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இன்னும் நாலு நாளில் போர் போடுறேன் நீங்கள் இன்றைக்கி என்ன மார்க்கெட் ரேட்டோ அதை சொல்லுங்கள் அது நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணிங்களா எதில் யார் கம்மியாக கேட்குறீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த விஷயத்த நான் கொடுத்துருவேன் மீண்டும் சொல்கிறேன் யாருக்கிட்டையும் நான் இலவசமாக கேட்கலை யார்கிட்டையும் இது பண்ணலை அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் போர் போட வேண்டிய செலவுக்கான பணத்தை நான் கன்ஃபார்மாக கொடுத்துறேன் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி என்ன மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட்டோ அதை கொடுத்துறேன் அப்படிங்கிற தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஏதோ ஒரு நல்ல வீடியோ பதிவு பண்ணிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த தகவல் க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு சில ரகசியங்களை போர் போட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன் ஏன்னா அப்போ இன்னும் பேசும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் சோச்சவங்களுக்கு புரியும் அதையும் நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ தண்ணி பார்க்குற வரைக்கும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன் எனக்கு தண்ணி பார்த்து தண்ணி கிடச்சதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் பேசினா தானே இவர் சொல்கிறது கரெக்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆணித்தனமாக நம்புவோம் அதனால் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ கண்டிப்பாக அந்த தகவலை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதுவரை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவையும் மறக்காமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிவைன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி